നടക്കുന്നത് ഫിസിക്കൽ സോഷ്യൽ എക്കണോമിക് ജോഗ്രഫി ഓഫ് വേൾഡ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് കേരള ഏതൊക്കെയാണ് ഫിസിക്കൽ സോഷ്യൽ എക്കണോമിക് ജോഗ്രഫി ഓഫ് കേരള ഫിസിക്കൽ സോഷ്യൽ എക്കണോമിക് ജോഗ്രഫി ഓഫ് കേരള ഇത് വളരെ വേഗമായിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ മാത്രമേ നമുക്ക് തരുന്നുള്ളൂ സോ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഫിസിക്കൽ സോഷ്യൽ എക്കണോമിക് ജോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫിസിക്കൽ ജോഗ്രഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ഫിസിക്കൽ ജോഗ്രഫിയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരിക പറഞ്ഞോളൂ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് വരും മൗണ്ടൻസ് വരും അഗ്രികൾച്ചർ ആണോ അഗ്രികൾച്ചർ വരും അതെല്ലാം വരും ചുരുക്കം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൻ്റെ ലാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഭൂപ്രകൃതി ഭൂപ്രകൃതിയിൽ വരുന്ന എല്ലാം വരും അപ്പോൾ ഈ ഫിസിക്കൽ ജോഗ്രഫിയിൽ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ അസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്യാം കേരളത്തിൻ്റെ ബോർഡർ വരും ഡിസ്ട്രിക്ട്സിൻ്റെ ബോർഡർ വരും റൂട്ട്സ് ടു കേരള കേരളത്തിലേക്ക് ഏതൊക്കെ റൂട്ടുകളുണ്ട് ഏതൊക്കെ റൂട്ടിൽ കൂടെ കേരളത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം എവിടെ നിന്നൊക്കെ പ്രവേശിക്കാം കേരളത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ നൈബേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ് തമിഴ്നാടും കർണാടകയും അല്ലേ ഇതിനൊക്കെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കും ഇപ്പോൾ പറയണത് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ കാരണം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ഫിസിക്കൽ സോഷ്യൽ എക്കണോമിക് എന്ന് പറയുന്നതിൽ നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാവണില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇല്ല നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ തരാൻ പോകുന്നത് സോ കേരള ബോർഡർ ടോപ്പോഗ്രാഫി ടോപ്പോഗ്രാഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ടോപ്പോഗ്രാഫിയിൽ വിടുക കേരളത്തിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ടോപ്പോഗ്രാഫിക്കലി എങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം മൂന്ന് ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഏതൊക്കെയാണ് ഈസ്റ്റേൺ ഹൈലാൻഡ്സ് സെൻട്രൽ മിഡ്ലാൻഡ്സ് കോസ്റ്റൽ ഏരിയ ഈസ്റ്റേൺ ഹൈലാൻഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പിടിച്ചിരിക്കണേ അല്ലെങ്കിൽ മലനാട് സെൻട്രൽ മിഡ്ലാൻഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടനാട് പിന്നെ കോസ്റ്റൽ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീരപ്രദേശം ഇതിനെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റഡി ഈ കേരള ടോപ്പോഗ്രാഫിയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കണം കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റഡി ഈ ഈസ്റ്റേൺ ഹൈലാൻഡ്സ് എന്ന് പറയണത് എന്താണ് എന്താണ് വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സ് ഈസ്റ്റേൺ ഹൈലാൻഡ്സ് എന്ന് പറയണത് വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സ് ആണ് ഈസ്റ്റേൺ എന്ന് പറയണത് വെസ്റ്റേൺ ആണ് അങ്ങനെ പറയും അങ്ങനെ പറ്റുമോ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡിന് ഈസ്റ്റേൺ ഹൈലാൻഡ്സ് എന്ന് പറയണത് കാരണം കേരളത്തിൻ്റെ കിഴക്കാണ് ഇന്ത്യയിൽ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ രണ്ട് ഗാർഡ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സും രണ്ട് ഈസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സും സോ ഈസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സ് ഓൾറെഡി വേറെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മലനിരയെ വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നു ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ കൺസേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ റൂട്ട്സ് ടു കേരള പറഞ്ഞു ബോർഡേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിക്ട്സ് പറഞ്ഞു ഈ ബോർഡേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിക്ട്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ ഏതൊക്കെ ബോർഡറായിട്ട് ഏതൊക്കെ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്യണു എന്നുള്ള കാര്യം ഓക്കെ ഏതൊക്കെ ബോ അപ്പോൾ അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പഠിക്കാം പുഴകളുടെ ഒഴുക്ക് ഏതൊക്കെ ജില്ലയ്ക്ക് കൂടിയാണ് ഓക്കെ ഓരോ ജില്ലയുടെയും പിന്നെ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ടോപ്പോഗ്രാഫി പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഏരിയ നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഈ ജില്ലകൾ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് മതി ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ടോപ്പോഗ്രാഫി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ജില്ലകൾ എവിടെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ജില്ലയുടെ സ്വഭാവം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഓക്കെ പിന്നെ ഈസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ എന്തൊക്കെ പഠിക്കണം എങ്ങനെയാണ് ഈ ഈസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സ് സോറി ഈസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സ് അല്ല വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സ് വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്ത് ടൈപ്പ് മൗണ്ടൻ ആണത് എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് മൗണ്ടൻസ് ആണുള്ളത് ഈ ഒറിജിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വരും 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 എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് മൗണ്ടൻസ് ആണുള്ളത് ഫോൾട്ട് മൗണ്ടൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഫോൾട്ട് മൗണ്ടൻ ഫോൾട്ട് മൗണ്ടൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ
എന്നുള്ളതാണ് വോൾക്കാനിക് മൗണ്ടൻ അതുപോലെ ഫോൾഡ് മൗണ്ടൻ എന്താ അതെ പ്ലേറ്റുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഫോൾഡ് കാരണം രൂപപ്പെടുന്ന മൗണ്ടൻ ഒരു പേപ്പർ ഇപ്പൊ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഇവിടുന്ന് ഇതൊരു പ്ലേറ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇത് ഇത് വന്ന് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പൊങ്ങി വരണുണ്ടല്ലേ സൊ ലൈക്ക് ദിസ് അങ്ങനെ പ്ലേറ്റുകളുടെ കൊളീഷൻ കാരണം കൂട്ടിമുട്ടലുകൾ കാരണം ഉയർന്നു വരുന്ന മൗണ്ടൻസ് അതാണ് ഫോൾഡ് മൗണ്ടൻസ് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് മൗണ്ടൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ അതുപോലെ ഡിവിഷൻസ് ഓഫ് വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് സെൻട്രൽ ഈസ്റ്റേൺ ഹൈലാൻഡ്സിലെ കാര്യം മാത്രമാണ് ഇതെല്ലാം വരുന്നത് ഫിസിക്കൽ ജോഗ്രഫിയിലാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പ്ലേറ്റ് ടെക്ടോണിക്സ് പ്ലേറ്റുകളുടെ പഠനം ഓക്കെ അത് പഠിക്കണം ഒറിജിൻ ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സ് അത് പഠിക്കണം ഡിവിഷൻ ഓഫ് വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സ് ഏതൊക്കെ ഡിവിഷൻസ് ആക്കിയിട്ട് വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സിനെ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മള് പാസസ് ഏതൊക്കെയാണ് പാസസ് പാസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മലയാളത്തിൽ എന്താ ചുരം ചുരങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ചുരങ്ങളാണ് കേരളത്തിലുള്ളത് പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അതെ ഈ ചുരങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ജില്ലകളെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ സംസ്ഥാനങ്ങളെയാണ് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതെല്ലാം ഫിസിക്കലിൽ വരുന്നതാണ് വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണ് പ്രാധാന്യം ഒരുപാടുണ്ട് അല്ലേ വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സിന്റെ പ്രാധാന്യം ഒരു പ്രാധാന്യം പറഞ്ഞു വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സിന്റെ ഒരെണ്ണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മൊത്തം ക്ലൈമറ്റിനെ വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സ് എങ്ങനെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് മൺസൂണിനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് മൺസൂൺ മഴ കിട്ടാൻ വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സ് എന്താണ് എന്താണ് വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡിന്റെ റോൾ അതിനകത്ത് കേരളത്തിൽ നല്ല മഴ കിട്ടണല്ലേ അപ്പൊ അതിൽ വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു മഴ എങ്ങനെയാ പെയ്യുന്നത് സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കടലിൽ നിന്ന് കാറ്റ് കേരളത്തിലേക്ക് വീശി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വീശുന്നു അല്ലെ കാറ്റ് വീശുന്നു കേരളത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലാൻഡ് മാസിന്റെ മുകളിൽ കരയുടെ മുകളിൽ എത്തുമ്പോൾ അത് തണുക്കുന്നു മഴ പെയ്യുന്നു വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ് അല്ല എന്താ ചെയ്യുന്നത് തടഞ്ഞു നിർത്തും എന്നിട്ട് പെയ്യാൻ പറയും തടഞ്ഞു നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ കടലിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ കാറ്റ് മുഴുവൻ അവിടെ തടഞ്ഞു നിൽക്കുവോ മോയ്സ്ചർ മാത്രം തടഞ്ഞു നിർത്തും കാറ്റ് തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് വിടും ഒരു ഫിൽട്രേഷൻ അതെങ്ങനെ നടക്കും കറക്റ്റ് ആണ് സംഭവം കറക്റ്റ് ആണ് അതെങ്ങനെ ഫിറ്റ് അതുപോലെ അരിപ്പോ വയ്ക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഇല്ലല്ലോ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ മോയ്സ്ചർ മാത്രം കേരളത്തിൽ നിന്ന് അപ്പൊ ആ ഏരിയനെ എന്താ പറയാ തമിഴ്നാട് റീജിയനെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ കേരളത്തിന് വെസ്റ്റേൺ ഘട്ട് ഉള്ള പോലെ തമിഴ്നാട്ടിലും ഉണ്ട് വെസ്റ്റേൺ ഘട്ട് പക്ഷെ തമിഴ്നാട്ടിൽ അങ്ങനെ മഴ കിട്ടുന്നില്ല കാരണം എന്താ മഴ നിഴൽ പ്രദേശമാണത് മഴ നിഴൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്തേക്ക് ഈ പറഞ്ഞ മോയ്സ്ചർ പോകാത്തോണ്ട് അവിടെ മഴ കിട്ടുന്നില്ല റെയിൻ ഷെയ്ഡോ ഏരിയ എന്നാണ് അതിനെ മലയാളത്തിൽ പറയുക അതെ റെയിൻ ഷെയ്ഡോ ഏരിയ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ റെയിൻ ഷെയ്ഡോ ആയത് നമ്മൾ എന്താ വാങ്ങിയ റെയിൻ ഷെയ്ഡോ അത് വെസ്റ്റേൺ ഘാട്ടിന്റെ പ്രാധാന്യം കൊണ്ടും കേരളത്തിന്റെ ലൊക്കേഷൻ കാരണമാണ് കാര്യം നമ്മുടെ ഈ അറബിക്കടൽ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്ന മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് ഉള്ള ചൂട് കൂടിയ ഹൈ പ്രഷർ ആയിട്ടുള്ള വിൻഡ് കേരളത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും കേരളത്തിൽ എന്ത് പ്രഷറാ ലോ പ്രഷർ അതിന് കാരണം എന്താ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഹീറ്റിംഗ് ഇതാണ് നമ്മുടെ തീരം അറബിക്കടൽ ഇതാണ് അറേബ്യൻ സി ഇതാണ് കടലിന് പ്രത്യേകത എന്താ പെട്ടെന്ന് ചൂടാവും പെട്ടെന്ന് തണുക്കും അല്ല അത് കരയുടെ കടൽ എങ്ങനെയാണ് സ്ലോലി കൂളിംഗ് ആൻഡ് സ്ലോലി ഹീറ്റിംഗ് ഹീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്നൊന്നും തണുക്കില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ ഹീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകത എന്താ കര ഹീറ്റ് ആകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ത് സംഭവം ഹീറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഓപ്പൺ കണ്ടെയ്നർ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ എയർ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് പോവും നീങ്ങിപ്പോവും സോ അവിടെ എന്ത് സംഭ
ലോ പ്രഷർ ന്യൂനമർദ്ദം ഫോം ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഇവിടെ കര ഇത് കരയാണ് കര ഇവിടെ ലോ പ്രഷർ ആണ് ഇവിടെ ഹൈ പ്രഷർ ആണ് ഇത് കടലിന് മുകളിലുള്ള വായുവാണ് അതിനകത്ത് മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് ഉണ്ട് ഇല്ലേ കാരണം ജലം ആവിയായിട്ട് ഈ വാത വായുവിനകത്ത് കയറിയിരിക്കും ഇത് ഹൈ പ്രഷർ ആണ് ലോ പ്രഷറിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഹൈ പ്രഷർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാതകം ലോ പ്രഷറിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ വാതകത്തിന് ആ ഗ്യാസിന് എന്ത് സംഭവിക്കും നിങ്ങൾ സ്പ്രേ കുപ്പി കണ്ടിട്ടില്ലേ സ്പ്രേ കുപ്പിക്ക് അത് സ്പ്രേ എങ്ങനെ ഇരിക്കണത് ഹൈ പ്രഷർ ആയിട്ടല്ലേ ഈ കുപ്പി എടുത്തിട്ട് ഒരു ദിവസം ഈ സ്പ്രേ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് അങ്ങനെ അകത്തി പിടിച്ച് അങ്ങനെ അടിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക അപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കണേ അതിനകത്ത് ഹൈ പ്രഷർ വായു അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് പുറത്തേക്ക് പോവാണ് പുറത്തെന്താ കമ്പയർ ടു ദി സ്കാൻ ലോ പ്രഷർ ആണ് അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് ഹൈ പ്രഷർ ചെയ്യുന്ന ലോ പ്രഷറിലേക്ക് ആണല്ലോ അത് പോവുക നിങ്ങളത് പിടിച്ച് ഞെക്കുമ്പോൾ എന്ന് സംഭവിക്കണേ അതിന് ഒരു റിലീസ് ബട്ടൺ ആണ് അത് അത് തന്നെ പോയിക്കോളൂ വേറെ മെഷീൻ ഒന്നും വേണ്ട അപ്പൊ ആ ക്യാനിന് എന്ത് സംഭവിക്കും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ ക്യാനിന് എന്ത് സംഭവിക്കും നിങ്ങൾ അടിച്ചുകൊണ്ട് ഫുൾ സ്പ്രേ അടിച്ച് തീർക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ അത് ഇനി ചെയ്യാൻ സാഹചര്യം കിട്ടുകയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തോ അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ആ സ്പ്രേ കുപ്പി ഐസി കോൾഡ് ആവും ഭയങ്കരമായിട്ട് തണുത്ത് പോവും നിങ്ങൾക്ക് അയിലിരിക്കണം ആ സ്പ്രേ കുപ്പി മനസ്സിലായോ ഭയങ്കരമായിട്ട് തണുക്കും അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈ പ്രഷറിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഗ്യാസ് ലോ പ്രഷറിലേക്ക് പോവും ഇനി നേരെ തിരിച്ച് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് സൈക്കിളിന് കാറ്റടിച്ചിട്ടില്ലേ സൈക്കിളിന് കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കണേ ഈ പമ്പ് അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ എയർ പ്രഷർ ചെയ്യാണ് അല്ലേ വല്ലാണ്ട് പ്രഷർ ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പമ്പിനകത്ത് ഒരു വാൽവ് തുറന്ന് ടയറിനകത്ത് ഈ കാറ്റ് കയറി പോവും അതാണ് സംഭവിക്കണേ ഇപ്പൊ പ്രഷർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ പമ്പിനെന്ന് സംഭവിക്കുക ഹീറ്റ് ആവല്ലേ അപ്പൊ ഹൈ പ്രഷർ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഹീറ്റും ലോ പ്രഷർ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ റിലീസ് ഓഫ് ഹീറ്റും ആണ് അല്ലെങ്കിൽ തണുപ്പ് ഹീറ്റ് പോവാണ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ഈ മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് അയർ കരയിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കണു എന്ത് സംഭവിക്കണു തണുക്കണു അല്ലേ തണുക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും കയർ തണുക്കുമ്പോൾ മോയ്സ്ചറിന് എന്ത് സംഭവിക്കും എല്ലാം കൂടി ഒരുമിക്കും കണ്ടൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാം കൂടി ഒരുമിക്കും അല്ലേ നിങ്ങൾ കുപ്പി ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള മോയ്സ്ചർ എല്ലാം കൂടിയിട്ട് ആ കുപ്പിയുടെ മുകളിൽ വന്ന് കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് ഒരു ഒരു പുക പോലെ കുപ്പിക്ക് പുറത്തുണ്ടാവും അല്ലേ എന്താ കാരണം അന്തരീക്ഷത്തിൽ മോയ്സ്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ തണുപ്പുള്ള ഒരു സംഗതി വന്നപ്പോൾ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള തണുപ്പ് ആ ഏരിയ ചുറ്റുമുള്ള ആ തണുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല മോയ്സ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ കണ്ടൻസ് ചെയ്തു ഒരുമിച്ച് കൂടി ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് കൂടും ലാൻഡിലെത്തുമ്പോൾ ലാൻഡിലെത്തുമ്പോൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും വെയിറ്റ് കൂടും വെയിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ ഇത് താഴും ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു കട്ട വെയിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ സംഭവിക്കും ഭൂഗുരുത്താകർഷണ ഫലം ഉണ്ടല്ലോ ഗ്രാവിറ്റി താഴെ വരും ഈ താഴെ വരുന്ന ലെവലിലാണ് വെസ്റ്റേൺ കാറ്റ് ഇരിക്കുന്നത് കാറ്റ് താഴെയില്ല കാറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും കാറ്റ് മുകളിൽ കൂടെ അങ്ങോട്ട് പോവും എവിടേക്ക് തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് പക്ഷെ ഈ മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കും വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സ് തടഞ്ഞു നിർത്തും അതിവിടെ മഴയായിട്ട് പെയ്യും വല്ലാണ്ട് പെയ്യിട്ട് കൂടുമ്പോൾ വെള്ളം താഴേക്ക് വീഴും അതിനാണ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഴ തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് എയർ പോകുന്നുണ്ട് അവിടെ മഴ വീഴുന്നില്ല കാരണം എന്താ മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് ഇല്ല ചൂട് വാറ്റ് മാത്രമാണ് അവിടേക്ക് കിട്ടുക മനസ്സിലായ ഇത് ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് എന്തിൻ്റെ വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡിൻ്റെ അല്ലാണ്ട് വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ് പോകുന്ന പറയുന്ന അരിപ്പ് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെയല്ല ഇതാണ് അതിൻ്റെ മെക്കാനിസം സോ അങ്ങനെ വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡിന് പല സിഗ്നിഫിക്കൻസുകളും ഉണ്ട് സോ അതിൽ നമ്മളെല്ലാം പഠിക്കണം ഓക്കെ സോ വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഒരെണ്ണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു പാസ്സസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ അടുത്ത് നമ്മൾ എന്താണ് പഠിക്കാനുള്ളത് പിന്നെ ഇതിനകത്തുള്ള കൃഷി കൃഷി പഠിക്കണം പിന്നെ വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നിട്ടുള്ള പല കമ്മീഷനുകളുണ്ട് ലോ ഉണ്ട് ആക്ടുകളുണ്ട് കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട്സ് ഉണ്ട് വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സ് പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് അത് ഒരെണ്ണം പറയാവോ ഗാർഡ് ഗിൽ പിന്നെ വേറെ ഏതാ വന്നിട്ടുള്ളത് കസ്തൂരി രംഗം വന്നിട്ടുണ്
അതിന് ശേഷമുള്ള ഭാഗം ഏതാണ് സെൻട്രൽ മിഡ്ലാൻഡ്സ് ഇടനാട് ഇടനാട് എത്ര ഭാഗമുണ്ട് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ട് ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ടു അപ്പം ആകെ എത്രയായി തൊണ്ണൂറായില്ലേ ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ടില്ല തൊണ്ണൂറായില്ലേ ബാക്കി ഒരു പത്ത് ശതമാനമാണ് എന്ത് കോസ്റ്റൽ ഏരിയ ഓക്കെ സൊ സെൻട്രൽ മിഡ്ലാൻഡ്സ് നമുക്ക് പഠിക്കണം അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അവിടുത്തെ മണ്ണ് അവിടുത്തെ കൃഷി അവിടുത്തെ ജന്തു വൈവിധ്യം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒന്നും വിടാനില്ല മനസ്സിലായോ ഇതല്ല എളുപ്പമാണ് എന്താ പ്രോബ്ലം അവിടെ വാസ്റ്റാണ് വാസ്റ്റ്നെസ് നിങ്ങളിപ്പോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്പ്രേ കുപ്പിയുടെ കഥയൊന്നും ആലോചിച്ച് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കടലിൽ നിന്ന് വരുന്ന കാറ്റ് തണുത്ത് മഴ വീണു ഇത്ര ആലോചിച്ചാൽ മതി ഇതിന്റെ ബാക്കിലുള്ള ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും ജോഗ്രഫി അല്ലെങ്കിലുള്ള സംഭവങ്ങളും ഒന്നും നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ട സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് വായിക്കുക എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾ ക്ലാസ് മര്യാദയ്ക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ട ആവശ്യം വേറെ ഒന്നും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് വാസ്റ്റ്നെസ് ആണ് നമുക്ക് ആകെ എത്ര സമയമുണ്ട് രണ്ട് മാസം അല്ലെ രണ്ടര മാസം ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് കോസ്റ്റൽ പ്ലെയിൻ കോസ്റ്റൽ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് തീരദേശം തീരദേശത്തും ഈ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള തീരദേശത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് സ്ട്രാറ്റജിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് വല്ലതും ഉണ്ടോ അതായത് തന്ത്രപ്രധാനമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രാധാന്യം ഉണ്ടോ കോസ്റ്റൽ തീരം ആരാണ് ഗാഡ് ചെയ്യണത് കോസ്റ്റൽ തീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ആരും ഇല്ല ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാരും ഒന്നും കയറില്ല ഇത് കൂടെ അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണത് എങ്ങനെയുള്ള മൊത്തം കാര്യങ്ങൾ കോസ്റ്റലിനെ പറ്റിയിട്ടും നമ്മൾ പഠിക്കണം അവിടുത്തെ കൃഷി എന്താണ് കോസ്റ്റൽ തീരത്ത് രണ്ട് കൃഷി പറഞ്ഞു തെങ്ങ് പാടി എന്താ കുഴപ്പം നമ്മൾ കാണുന്നില്ലേ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും യാത്ര ചെയ്തിട്ടില്ലേ ഇതൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എഴുതന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവിൽ എഴുതാം ഓപ്ഷൻസ് എന്താണെങ്കിൽ അതിലും ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ആവശ്യം അറിയാവുന്നത് ഓക്കെ കോസ്റ്റൽ പ്ലെയിൻസ് കോസ്റ്റൽ റെഗുലേഷൻ സോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സോൺ ഉണ്ട് അതിനിപ്പോൾ ഉള്ള റെലവൻസ് എന്താ ഇതാ അപ്പുറത്തെ ഫ്ലാറ്റ് പൊളിക്കണ സംഭവം ഈ ലോ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഹോസ്റ്റൽ റെഗുലേഷൻ സി ആർ സെഡ് അത് കറണ്ട് അവൻ്റ് ആണ് കറണ്ട് അവൻ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് ആ ഇയാളെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായില്ലേ കറണ്ട് ഇവൻസ് എന്താണ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് എന്ന് പറയണത് കേരളത്തിൻ്റെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ ഒരു അഫയറാണ് ഈ പറയുന്ന ഹോസ്റ്റൽ റെഗുലേഷൻ സോൺ നമുക്ക് ഓൾറെഡി പഠിക്കാനുള്ളതുമാണ് അപ്പം ഈ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് എങ്ങനെ ചോദിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ വെറുതെ ഒരു കറണ്ട് അഫയർ എവിടെ നിങ്ങൾ എടുത്ത് ചോദിക്കില്ല അവർ ക്യൂസ് പോലെ ഈ സിലബസ് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള പി എസ് സി തന്നിട്ടുള്ള സിലബസ് ആ സിലബസിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് വരുള്ളൂ മനസ്സിലായ ആ സിലബസിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് വരുള്ളൂ യു പി എസ് സി സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷയിൽ അങ്ങനെയാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് അഫയർ ആയിട്ടുള്ള റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് അതിന് തത്തുല്യമായിട്ടുള്ള അതിനെ റിസംബിൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിലബസിൽ ഒരു വീടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏരിയോ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും പിടിച്ച് കൊണ്ടുപോന്ന് ചോദിക്കില്ല ഓക്കെ പിന്നെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇങ്ങനെയുള്ള മലനാടിനൊക്കെ പറ്റി പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇടനാടിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു തീരപ്രദേശത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് ഫിസിയോഗ്രാഫിയിൽ പറയാനുള്ളത് ഭൂപ്രകൃതിയിൽ വേറെ എന്താ പറയാനുള്ളത് ഡ്രെയിനേജ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഡ്രെയിനേജ് ഡ്രെയിനേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നീരൊഴുക്ക് ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റംസ് ഇൻ കേരള എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഈ പുഴകളൊക്കെ തന്നെ പുഴകൾ കനാലുകൾ കായൽ ഇവല്യൂഷൻ ഓഫ് റിവേഴ്സ് ഇവല്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്നാണ് പുറപ്പെടുന്ന അത് മതി ഇവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒറിജിൻ ഓഫ് റിവേഴ്സ് എന്ന് വിചാരിച്ചാലും മതി എവിടെ നിന്നാണോ റിവേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങളിലൂടെയാണ് ഒഴുകുന്നത് ആ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ അഗ്രികൾച്ചർ എങ്ങനെയാണ് ഏഹ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഡ്രെയിനേജിനകത്ത് വരുന്നതാണ് അതുപോലെ യൂസബിലിറ്റി ഓഫ് റിവേഴ്സ് ഈ റിവേറൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെയൊ
കൊണ്ടുവരാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നു പിന്നെ അത് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു ആൾക്കാരെ പ്രതിഷേധം പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾ അപ്പം എന്തൊക്കെ പാരിസ്ഥിതികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പം അതിരപ്പള്ളിയിലെ ഒരു ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ പ്ലാന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പാരിസ്ഥിതികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക ആ രീതിയിൽ വേണം നിങ്ങൾ ഇപ്പം നിങ്ങളിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും അറിയുണ്ടാവും നിങ്ങൾ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും അറിയാത്തവരുണ്ടാവും അറിയാത്തവരുണ്ടാവും ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യണം റിസർച്ച് നടത്തണം എന്ത് എന്തൊക്കെ പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചോദിച്ചാലും ഒരു നൂറ് വാക്കെങ്കിലും എഴുതാൻ പറ്റണം നൂറ് വാക്ക് ഒരു ടോപ്പിക്കിന് പറ്റിയിട്ട് ഒരു ടോപ്പിക്കിന് പറ്റിയിട്ട് നൂറ് വാക്ക് മിനിമം നൂറ് വാക്കിൽ എസ് എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര വലിയ എസ്സേ ഒന്നുമല്ല നേരത്തെ സിവിൽ സർവീസിൻ്റെ എസ് എ പേപ്പർ പറഞ്ഞില്ലേ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വേഡ്സ് ആണോ അതിനകത്ത് രണ്ട് എസ് എ മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഒന്നര മണിക്കൂറിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വേഡ്സ് അത്രയ്ക്കൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല നമുക്ക് എഴുതാൻ അറിയാമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സമയമുണ്ട് എഴുതാൻ സമയമുണ്ട് അറിഞ്ഞാൽ മതി സോ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കണം ഒക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഡ്രൈനേജ് പറഞ്ഞു ഫിസിക്കൽ ഫിസിയോഗ്രാഫി പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് എന്താണുള്ളത് അടുത്തത് എന്താ ക്ലൈമറ്റ് എന്തൊക്കെ തരം ക്ലൈമറ്റ് ആണുള്ളത് കേരളത്തിൽ ഇപ്പം ഈ പറയുന്ന ക്ലൈമറ്റും ഫിസിക്കൽ ജോഗ്രഫിയുടെ ഭാഗമാണ് കേട്ടോ ഫിസിക്കൽ ജോഗ്രഫി തീരുന്നില്ല അപ്പൊ കേരളത്തിലെ ക്ലൈമറ്റ് ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ നമുക്ക് കേരളത്തിലെ ക്ലൈമറ്റിന് തരം തിരിക്കാം പിന്നെ എന്താണ് ആനുവൽ റെയിൻഫോൾ അതിന്റെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നമ്മളൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഏത് കൊല്ലമാണ് കൂടുതൽ റീസെന്റ് ആയിട്ട് ഈ കൊല്ലം എങ്ങനെയാണ് ഫ്ലഡ് ഉണ്ടായി ഇപ്പൊ രണ്ടു കൊല്ലം ഫ്ലഡ് ഉണ്ടായി ഏത് കൊല്ലമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെയിൻഫോൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ആനുവൽ ആവറേജ് റെയിൻഫോൾ ഏത് ജില്ലയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെയിൻഫോൾ വരുന്നത് ഏത് ജില്ലയിലാണ് തീരെ റെയിൻഫോൾ ഇല്ലാത്തത് തീരെ റെയിൻഫോൾ ഇല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കുറവ് റെയിൻഫോൾ ഇല്ലാത്ത ജില്ലകളുണ്ട് റെയിൻ ഷാഡോ ഏരിയയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ജില്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ല ജില്ല അല്ല ഒരു സ്ഥലം ചിന്നാർ റെയിൻ ഷാഡോ ഏരിയയിലാണ് ഇടുക്കിയിലാണ് അവിടെ റെയിൻഫോൾ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർക്ക് അത്ഭുതമായിരിക്കും ഇവിടെ എപ്പോഴും മഴയാണല്ലോ ഇടുക്കിയിൽ പക്ഷെ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കണേ വെച്ചാൽ മലയുടെ അപ്പുറത്താണ് വെസ്റ്റേൺ ഘാട്ടിൻ്റെ അപ്പം അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് മഴ പെയ്തിട്ട് അപ്പുറത്ത് അവർ നല്ല വെയിൽ കൊടുക്കും പിന്നെ അവിടെ ആരും വെള്ളം കുടിക്കാണ്ട് കളിക്കണില്ല കാരണം നദികളുണ്ടല്ലോ ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ക്ലൈമറ്റിലെ പഠിക്കുക ഇനി അടുത്തത് എന്താ വരിക സസ്യജാലം സസ്യജാലം എന്ന് പറയുന്ന എന്താ ഇംഗ്ലീഷിലെന്താ നാച്ചുറൽ വെജിറ്റേഷൻ നാച്ചുറൽ വെജിറ്റേഷൻ സസ്യജാലം അതിനെന്താ അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അതിനകത്ത് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് വെജിറ്റേഷൻ എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് വെജിറ്റേഷൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യണത് ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ ചില ഡിസ്ട്രിക്റ്റുകളിൽ ഫോറസ്റ്റ് വളരെ കുറവാണ് ആ ഒരു ജില്ലയുടെ പേര് പറഞ്ഞത് ഫോറസ്റ്റ് വളരെ കുറവായിട്ടുള്ള ജില്ല പാലക്കാട ആലപ്പുഴ ഫോറസ്റ്റ് ചില ജില്ലകളിൽ കൂടുതലാണ് അത് ഏത് ജില്ലയായിരിക്കും ബൈ ഏരിയ ബൈ ഏരിയ ഏതായിരിക്കും പത്തനംതിട്ടയാണോ ബൈ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോറസ്റ്റ് ഉള്ള എവിടെയാണ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഒരു ജില്ലയുടെ ഇത്ര പേഴ്സൻറ്റേജ് ഫോറസ്റ്റ് ഏതാണ് വയനാട് ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ പറയുന്ന നാച്ചുറൽ വെജിറ്റേഷനകത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കണം ഏതാ അതുപോലെ ഫോറസ്റ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഫോറസ്റ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് ഹണി പിന്നെ എന്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ എന്ത് പറയാം ഔഷധങ്ങൾ ഹെർബൽ ആയിട്ടുള്ള ഔഷധങ്ങൾ അങ്ങനെ പലതും ടിംബർ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് പക്ഷെ മൈനർ ഫോറസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് അല്ല എം എഫ് പി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം അല്ല ആർക്കും പോയി എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അങ്ങനെ ഫോറസ്റ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് സംഗതികൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ഫോറസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് അതെന്തൊക്കെയാണ് വനശ്രീ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ വനശ്രീ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അത് ഫോറസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസിനെ ഈ ആദിവാസികൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാം
അതിനത്ര കിട്ടണേന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ വർക്ക് തന്നെ കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഈ ട്രൈബൽസിൻ്റെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു പദ്ധതിയാണ് വനശ്രീ വനശ്രീ ഔട്ട്ലെറ്റ്സ് ഉണ്ടാവുക നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ ഹെർബലായിട്ടുള്ള ഹെയർ ഓയിൽ അതുപോലെയുള്ള ഹണി ബാക്കിയുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ വനശ്രീ അത് ഈ കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവാണ് അപ്പോൾ അതൊരു ജി കെ ആണ് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം റിസർച്ച് നടത്തി കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ത് ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാം ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ മൊത്തത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് തിരിയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാണണം അതൊക്കെ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം മനസ്സിലായ പിന്നെ അതുപോലെ ഫോറസ്റ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് പ്രോഡക്ട്സ് പറഞ്ഞു പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് കേരള ഫോറസ്ട്രി കേരള ഫോറസ്ട്രിക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് കാട്ടുതി ഒരു പ്രശ്നമാണോ നമ്മൾ അദ്ദേഹം കേട്ടിട്ടില്ല അല്ലേ ആമസോൺ ഫോറസ്റ്റിലുള്ള പോലെ വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ അപ്പം അതെല്ലാം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം സോഷ്യൽ ഫോറസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേഷൻ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ റിസർവ് ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് അതെന്തായിരിക്കും സംഭവം റിസർവ് ഫോറസ്റ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഏരിയ എവിടെയാണ് ഏറ്റവും ജില്ല ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലൊക്കേഷൻ ഏതാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേഷനകത്ത് വരും പിന്നെ അതുപോലെ വൈൽഡ് ലൈഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വന്യജീവി വൈൽഡ് ലൈഫ് കേരളത്തിലുള്ള വൈൽഡ് ലൈഫ് വരയാടുകൾ കാണപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രിസർവ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയ ഏതാണുള്ളത് വരയാടുകൾ എവിടെ ഇരവികുളം ആണോ ഇരവികുളം എന്താണത് നാഷണൽ പാർക്ക് അവിടെ വരയാടുകളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് ഈ നാഷണൽ പാർക്ക് എന്ന് പറയണത് വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി എന്നുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് നാഷണൽ പാർക്ക് വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറിക്കകത്ത് നമുക്ക് കയറി പോവാം ലെസ് റിസ്ട്രിക്ഷൻ ആണ് നാഷണൽ പാർക്കിനകത്ത് ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പെർമിഷൻ എടുത്തിട്ട് വേണം കയറി ചെല്ലാൻ എന്നിട്ട് അവർ പറയുമ്പോൾ ഇറങ്ങി ചെല്ല ഇറങ്ങി വരും വേണം നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വന്തം വണ്ടികൾ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല ആകെ റിസ്ട്രിക്ഷൻ ആണ് നാഷണൽ പാർക്കിനകത്ത് സോ ഇരവികുളം നാഷണൽ പാർക്കിനകത്ത് കാണപ്പെടുന്ന വരയാടിനെ നമ്മൾ നീലഗിരി ഥാർ എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ വൈൽഡ് ലൈഫ് അതിൻ്റെ പ്രിസർവേഷൻ വൈൽഡ് ഏജൻസികളുണ്ട് പ്രിസർവ് ചെയ്യാനുള്ള ഏജൻസികൾ അതുപോലെ അതിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ മെഷേഴ്സ് പിന്നെ അടുത്തുള്ള സോയിൽസ് ആണ് സോയിൽസ് സോയിലിൻ്റെ ടൈപ്പ് അതിനെ വേണ്ടിയുള്ള കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റഡി ഞാൻ അതിൻ്റെ സബ് സെക്ഷൻസ് ഒന്നും ഇനി പറയണില്ല സമയമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് സോയിലിൻ്റെ എല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ എൻ്റെ ടോപ്പിക്കുകളിലൊക്കെ എല്ലാം പഠിക്കണം നമുക്ക് ടൈപ്പ് ഓഫ് സോയിൽ സോയിൽ റോഷൻ സോയിൽ ഫോർമേഷൻ ഒക്കെ അതിനകത്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സോയിൽ കൺസർവേഷനും അതിനകത്ത് വരുന്നതാണ് സോയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ സോയിലാണെന്ന് മാത്രം നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് പോകാൻ ഇത് സാധാരണ ഡി സി പരീക്ഷയില്ല അപ്പം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ആംഗിളിലും നോക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പറയാം സോയിൽ ടൈപ്പ് സോയിൽ ഫോർമേഷൻ സോയിൽ ഇറോഷൻ ഇറോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണ്ണൊലിപ്പ് പിന്നെ ടൈപ്പ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സോയിൽസ് സോയിൽ കൺസർവേഷൻ അതുപോലെ അടുത്ത് വരുന്നതാണ് നാച്ചുറൽ ഹസാർഡ്സ് എന്തൊക്കെ ഹസാർഡ്സ് ആണ് എർത്തുക്കേക്ക് സുനാമി ഡ്രൗട്ട് ഫ്ലഡ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇതിനകത്ത് വരും സൈക്ലോൺ ഏതൊക്കെ സൈക്ലോൺ ഫോഗി ഒരെണ്ണം വന്നിട്ട് പോയി അതുപോലെ ഒരു ഫ്ലഡ് വന്നിട്ട് പോയി കുറച്ച് മുന്നേ ഒരു എർത്തുക്കേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സുനാമി അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നും എപ്പോഴെങ്കിലും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പഠിക്കണം അതുപോലെ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് എയർ പൊല്യൂഷൻ ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് ടു കൺട്രോൾ എയർ പൊല്യൂഷൻ ഇതെല്ലാം ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അത് ഒരു കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നു ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ഇനി ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിൽ നിന്ന് ഒന്നും കിട്ടാത്ത അവസ്ഥ വരും ഇപ്പോൾ ചെന്നൈയിലൊക്കെ ഒരുപാട് കുഴൽക്കിണറുകൾ അടച്ചു കാരണം അതിനകത്ത് വെള്ളമില്ല അപ്പോൾ അതും ഒരെണ്ണം അടയ്ക്കാത്തതാണ് ഇപ്പോൾ നാളൊരു കുട്ടി വീണ് പ്രശ്നമുണ്ടായത് കാരണം ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഇല്ല കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലും അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടോ അപ്പോൾ എന്നൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എവിടെ വിട്ടു ഫിസിക്കൽ ജോഗ്രഫി
കേരളത്തിലുള്ളത് അതിൻ്റെ പോപ്പുലേഷൻ ഡിസ്ട്രിക്ട് വൈസ് കൂടുതൽ കുറവ് നോക്കിയാലും മതി അതുപോലെ സെക്സ് റേഷ്യോ ലിറ്ററസി അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ജില്ല ഏതാണ് ട്രിവാൻഡ്രം ഓക്കെ ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻഡെക്സ് അതിലൂടെ കേരള എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അതുപോലെ അമൃത് എന്നുള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് സ്മാർട്ട് സിറ്റി പ്രോജക്റ്റ് വന്നിരുന്നു അതൊക്കെ എന്താണ് അതുപോലെ വാട്ടർ സ്കെയിൽ സിറ്റി വാട്ടർ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് നമുക്ക് വാട്ടർ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് ആരെങ്കിലായിട്ട് വാട്ടർ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ടോ ഏ തമിഴ്നാടായിട്ടുണ്ട് തമിഴ്നാടും വേറെ ഏതെങ്കിലും ജില്ലകളായിട്ടുണ്ടോ കർണാടകയിൽ അപ്പോൾ വാട്ടർ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്തായാലും അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ അതുപോലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൺസർവേഷൻ വാട്ടർ നമ്മൾ ഈ ജലം നമ്മളെങ്ങനെ കൺസർവ് ചെയ്യണു റെയിൻ വാട്ടർ ഹാർവെസ്റ്റിങ് ഇറിഗേഷൻ പ്രാക്ടീസസ് അതുപോലെ ഫിഷറീസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അക്വാ കൾച്ചർ അതൊക്കെ എന്താണ് എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ സോഷ്യൽ ജോഗ്രഫിയിൽ വരുന്നത് ഇനി എക്കണോമിക് ജോഗ്രഫി ഉണ്ട് അതും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് എക്കണോമിക് ജോഗ്രഫി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് അഗ്രികൾച്ചർ അതാണ് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള സംഭവം എക്കണോമിക് ജോഗ്രഫിക്ക് അഗ്രികൾച്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കും അഗ്രികൾച്ചറിലാണ് ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അതെന്താണ് അതിനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടെ അറിയണം മേജർ ക്രോപ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് വിളകൾ എന്തൊക്കെ വിളകളാണ് ഏതൊക്കെ ഭാഗത്താണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് മിനറൽ റിസോഴ്സസ് ഇതെല്ലാം നമ്മളറിയണം എക്കണോമിക് ജോഗ്രഫിയിൽ ഒരു മിനറൽ എവിടെയാണുള്ള ചാവറ കൊല്ലം ചാവറയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മിനറൽസ് ഏതൊക്കെയാണ് മോണോസൈറ്റ് എൽമനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കണേ എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മോണോസൈറ്റ് എന്തിനു ഉപയോഗിക്കണേ മോണോസൈറ്റ് എന്തിൻ്റെ ഓവർ ആണ് മോണോസൈറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് എടുക്കാം തോറിയം തോറിയം നമുക്ക് എന്തിന് യൂസ് ചെയ്യാം ന്യൂക്ലിയർ എനർജിയിലെ യുറേനിയം ടു തേർട്ടി ഫൈവിന് പകരം നമുക്ക് തോറിയം വെച്ചാലും കാര്യങ്ങൾ ഓടിയാം അപ്പം അതൊരു നല്ല കാര്യമല്ലേ സോ തോറിയം നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം അത് മിനറൽസ് കേരളത്തിലെ മിനറൽസ് പിന്നെ എനർജി റിസോഴ്സസ് നോൺ കൺവെൻഷണൽ നോൺ കൺവെൻഷണൽ എനർജി റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ പ്ലാന്റ് ഒരു എനർജി റിസോഴ്സ് ആണ് സോളാർ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് വിൻഡ് എനർജി ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ റോഡ് ഒക്കെ വരും അതിനകത്ത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതുപോലെ ഫോറിൻ ട്രേഡ് നമ്മൾ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന എന്താ ഒരു കാര്യം പറയാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് കേരള ഏ ക്യാഷ് യൂണിറ്റ് അതുപോലെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് ഞാൻ പറയണത് ടൂറിസം ഇൻ കേരള ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സോ ദീസ് ആർ ഓൾ എക്കണോമിക് ജോഗ്രഫി ഇതാരുടെയാണ് എൻ്റെ അല്ല സോ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് എന്താ ആ ഈ എക്കണോമിക് ആൻഡ് പ്ലാനിങ് അല്ലേ ഇത് രണ്ടും മെർജ്ഡാണ് ഈ സെക്കൻഡ് പേപ്പറിനകത്ത് എക്കണോമി ആൻഡ് പ്ലാനിങ് എന്നുള്ള സംഭവത്തിനകത്ത് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പല സംഭവങ്ങളും ഉണ്ടാവും അത് എക്കണോമിക് ജോഗ്രഫിയിലും വരും നിങ്ങൾ അവിടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പഠിക്കണ്ട ഏടാ എക്കണോമിക് ഈ ജോഗ്രഫിയിലെല്ലാം വരും എക്കണോമിക്സും വരും ഹ്യൂമൻ അതൊക്കെ വരും സോ ഇതാണ് ഈ മൂന്ന് ഡിവിഷൻസ് നമ്മുടെ സിലബസിനകത്ത് ഫിസിക്കൽ സോഷ്യൽ എക്കണോമിക് ജോഗ്രഫി ഓഫ് കേരള എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയൊരു ബുക്ക് വാങ്ങി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പാസ്സാവില്ല ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം അലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് നിങ്ങൾ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നൂറിൽ നൂറ് മാർക്ക് കിട്ടും എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല അലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ എനിക്ക് പറ്റുള്ളൂ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും എന്ന് എനിക്ക് അഷൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ റിസർച്ച് നടത്തണം അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും നമ്മളിവിടെ ക്ലാസ് എടുക്കും ഇപ്പം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾ ബുക്ക് റെഫർ ചെയ്യുന്ന കാര്യം എൻ സി ആർ ടി അതിനിനി സമയം വളരെ കുറവാണ് സോ അത് ഓൾറെഡി ഞാൻ നോട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് ഞാൻ പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു അവസാനിപ്പിക്കും സോ ആ റേഷ്യോ ഉണ്ട് വ്യത്യാസം സോ അതാണ് നിങ്ങളുടെ ഇവിടെ വരുമ്പോഴുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ ഈ എൻറ്റയർ ടോപ്പിക്ക് തീരും പക്ഷെ എല്ലാ